नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये सब निंगल के चार दे गान कलरिकल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनी द फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 पय्यनूर रूरल बैंक विश्वासदीयुडे सेवनतिंडे ஏழ் பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட சகரண ஆயுர்வேதா பையனூர் கிருஷ்ணா ட்ரேடர்ஸ் லதிஃபியாஸ் காலனி சமீபம் பைபாஸ் ரோட் பையனூர் பையனூர் பெருமா கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் பையனூர் அப்பல்லோ கிளினிக் ரியாதுமால் பெரும்பா பைய നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കു കാണാൻ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യെ പുതുപ്പള്ളി ഹൌസിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് പൊതു അവധി നൽകി മൂന്ന് ദിവസം ദുഃഖാചരണം പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന് മർദ്ദനമേറ്റു ഹൃദയാലയ സി സി യുവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന രോഗിയുടെ ബന്ധു സി സി യുവിന്റെ അകത്ത് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് തടഞ്ഞതിനാണ് മർദ്ദിച്ചത് സംഭവത്തിൽ വാരം സ്വദേശി മുസമ്മലിനെ പരിയാരം എസ് ഐ സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പരിയാരത്ത് മാരക മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ പോലീസ് പിടിയിലായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും കുപ്പം മുക്കുന്നിൽ നിന്നുമാണ് യുവാക്കൾ പിടിയിലായത് മോദി സർക്കാരിന്റെ ഒമ്പതാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് നടന്നുവരുന്ന വിവിധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ മെഗാ സമ്പർക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി കെ പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മെഗാ സമ്പർക്ക പരിപാടി നടന്നത് മെഗാ സമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് സി കെ പത്മനാഭൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കു കാണാൻ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യെ പുതുപ്പള്ളി ഹൌസിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് പൊതു അവധിയായിരുന്നു കൂടാതെ മൂന്ന് ദിവസം ദുഃഖാചരണവുമുണ്ട് അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക വിമാനം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് ഇരുപതോടെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ യാത്രയയക്കുവാനായി വൻ ജനാവലി ബംഗളൂരുവിലെത്തിയിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബെന്നി ബനാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഭൌതിക ശരീരവും വഹിച്ചു വരുന്ന വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ മല്ലികാർജുൻ ഗാർഗെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സോണിയാഗാന്ധി സിദ്ധരാമയ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ബംഗളൂരുവിലെത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കെ എസ് ആർ ടി സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മൃതദേഹം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ജഗതിയിലെ പുതുപ്പള്ളി വസതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇവിടെയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിലും പാളയം സെന്റ് ജോർജ് കത്തീഡ്രലിലും കെ പി സി സി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാ ഭവനിലും പൊതുദർശനം നടന്നു തുടർന്ന് വീണ്ടും ജഗതിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഭൌതിക ശരീരം എത്തിച്ചു ഇനി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തിരുനക്കരയിൽ ആദ്യം മൈതാനത്തും പിന്നീട് വൈകുന്നേരം പുതുപ്പള്ളിയിലും പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും നഗരം ചുറ്റി വിലാപയാത്രയും ഉണ്ടാകും തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രണ്ടു മണിയോടെയായിരിക്കും സംസ്കാരം നടക്കുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വിടവാങ്ങിയത് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച നേതാവ് ജനക്കൂട്ടത്തെ ജീവശ്വാസം പോലെ കണക്കാക്കിയ അദ്ദേഹം ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിലൂടെ യു എൻ ആദരം പോലും നേടിയെടുത്തിരുന്നു തുടർച്ചയായി അമ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ജയിക്കുക എന്ന അത്യപൂർവ്വ ബഹുമതി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുള്ളതായിരുന്നു അത്രമേൽ പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്ക് പ്രിയമായിരുന്നു അവരുടെ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞിനെ ഏതു പാതിരാവിലും എന്താവശ്യത്തിനും ഓടിയെത്താനാകുന്ന അത്താണി അതായിരുന്നു പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്ക് അദ്ദേഹം പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികളിലൂടെ സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുതാര്യനായി അദ്ദേഹം മാറി തുടർച്ചയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തിയെട്ട് കാലത്ത് 
കെ കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിലും കരുണാകരൻ രാജിവെച്ച് എ കെ ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ ആ സർക്കാരിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബർ മുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് വരെ കെ കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായും കെ കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര മന്ത്രിയായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ നിയമസഭാ കക്ഷി ഉപനേതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് മുതൽ എൺപത്തിയാറ് കാലത്ത് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തോൽവിയെ തുടർന്ന് എ കെ ആന്റണി രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടർന്നു അഞ്ചു വർഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരിച്ചെത്തി എന്നാൽ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ സോളാർ ബാർ വിവാദം എന്നിവ സംസ്ഥാനത്തെയാകെ പിടിച്ചുലച്ചു അപ്പോഴും അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിയമസഭ സാമാജികനായിരുന്നതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഉള്ളത് ജനങ്ങളായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകളായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ച ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി അതിനുള്ള അംഗീകാരമായി യു എന്നിന്റെ പുരസ്കാരവും എത്തി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കൊച്ചി മെട്രോ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം എന്നിവയടക്കമുള്ള വികസന പദ്ധതികളിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കയ്യൊപ്പുകൾ കൃത്യമായി കാണാം ഇറാഖിൽ ഐ എസ് ഭീകരർ ബന്ദികളാക്കിയ മലയാളികളായ നഴ്സുമാരുടെ മോചനത്തിന് അന്നത്തെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജുമായി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതും മാതൃകാപരമായിരുന്നു പി ടി ചാക്കോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി കുഞ്ഞുഞ്ഞു കഥകൾ അല്പം കാര്യങ്ങളും എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി വിട പറയുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഏടിനു തന്നെയാണ് തിരശീല വീഴുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പ്രമുഖർ അനുസ്മരിക്കുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നത നേതാവുമായിട്ടുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്ന് പുലർച്ചയോടുകൂടിയാണ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അസുഖബാധിതനായി ചികിത്സയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായ നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ഒരു ജനനായകനെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഓരോ പടവുകൾ കയറുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹ തുടിക്കുന്ന തലോടലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തണലിൽ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കരുപ്പിടി പിടിച്ചു ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രദീപ്തമായ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമമർപ്പിക്കുന്നു നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിത ജീവിതം നയിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആകസ്മികമായ വേർപാട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും കേരളത്തിനും കനത്ത നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനായി രംഗത്തുന്ന ശേഷം അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു സഹോദര തുല്യമായ സ്നേഹമാണ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ പൊതു ആവശ്യങ്ങളുമായി സമീപിച്ചാൽ അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും പരിഹാരം കാണാനും അദ്ദേഹം കാണിച്ച താല്പര്യമുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു സെവനാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ച ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് നമ്മളിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു ആ വേർപാടിൽ 
ഏറ്റവും ഒരു മൂത്ത സഹോദരൻ എന്ന പോലെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ശുമ്മഞ്ചാണ്ടിയുടെ ഈ വേർപാടിൽ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ശിരശ്രമിക്കുന്നു ആദരാഞ്ഞികൾ അർപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാന്യനായ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇവിടെ നിര്യാണം കേരളീയ സമൂഹത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കാലം നിയമസഭ സാമാജികനായും രണ്ട് തവണ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് കാലം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത്രയേറെ ജനകീയ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു നേതാവ് കേരളത്തിൽ വേറെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാകെ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിതരാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിനാലിലേറെ കാലമായി രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർണയിച്ച കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അധികായന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കേരളത്തിന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി പത്ത് വർഷക്കാലം നിയമസഭയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലും എത്ര രൂക്ഷമായ വാദ പ്രതിവാദം നടന്നാലും പ്രതിപക്ഷ നിലയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ എത്ര ശക്തമായി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാലും ഒട്ടും പ്രകോപിതനാകാതെ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം കേട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് പ്രകോപിതനായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഞാൻ നിയമസഭ കലുഷിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തന നിരതനായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ജനപ്രതിനിധിയായ ഘട്ടത്തിലും നേരത്തെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും തരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ നിയമസഭാ ചേംബറിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയ അവസരത്തിലായാലും എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നടുവിലായി അങ്ങനെ ജനങ്ങളുമായി അത്രമാത്രം എഴുതി ചേർന്ന നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലുള്ളവർ വളരെ അപൂർവമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള ഒരു നേതാവാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതായിരുന്നു സ്വന്തം ആരോഗ്യം മുതൽ നോക്കാതെ പുലർച്ചെ മുതൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിതാന്ത പരിശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോ ആയാലും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടായാലും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളമായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണം മൂലം സംജാതമായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് മൂലം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിനും പാർട്ടിയോടുമുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുകയാണ് പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ പി പി സന്തോഷിനെ മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ വാരം സ്വദേശി മുസമ്മലിനെ പരിയാരം എസ് ഐ സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെ സി സി യുവിന് മുന്നിൽ വച്ചാണ് സന്തോഷിന് മർദ്ദനമേറ്റത് പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ പി പി സന്തോഷിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ഹൃദയാലയ സി സി യുവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന രോഗിയുടെ ബന്ധു മുസമ്മിൽ സന്തോഷിനെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു സി സി യുവിന്റെ അകത്ത് കടക്കാൻ മുസമ്മിൽ ശ്രമിച്ചത് തടഞ്ഞതിനാണ് മർദ്ദിച്ചത് രോഗിയുടെ കൂടെ ഈ സമയം മറ്റൊരാൾ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൈവശമാണ് പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പാസില്ലാതെ കടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് സന്തോഷിനെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സന്തോഷ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അയാൾ ആദ്യം വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ സി സിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ
എന്നാലും മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒരു പാസ് തരും ആ പാസ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ റൗൺസിന് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ കയറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പാസ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ മാസ്കും വെച്ചിട്ട് കയറി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഒന്നും കൂട്ടാകാതെ മാസ്കും ഇല്ല പാസ് കൊടുക്കാതെ നേരെ കയറി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അയാളോട് മുട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അവിടുന്ന് പാസ് മേടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ എൻ്റെ കോളറിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ വിളിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് കമ്മിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ എത്ര അടിയടിച്ചെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പത്തിരുപത് അടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര എൻ്റെ മുഖത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് മുടിയിൽ പുറത്തും തലക്കും എല്ലാം അടിച്ച് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അയാളെ പിടിച്ച് ഞാൻ റിസപ്ഷൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പോയി മുസമ്മലിനെ പരിയാരം എസ് ഐ സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ പി പി സന്തോഷിനെ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ സെക്യൂരിറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ക്ലീനിങ് വർക്കേഴ്സ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ പി പി സന്തോഷിനെ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ സെക്യൂരിറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ക്ലീനിങ് വർക്കേഴ്സ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ പി ആർ ജിജേഷ് മടപ്പള്ളി ബാലകൃഷ്ണൻ പി പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നമുക്കറിയാം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ കണ്ണൂർ കാസർകോട് വയനാട് ജില്ലകളിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആതുരാലയമാണ് സഹായ കേന്ദ്രമാണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഒട്ടനവധി ദിവസേന രോഗികളായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും അവർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും എല്ലാ പരിചരണവും ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ എന്ന നിലയിൽ ഇവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് മുതൽ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ വരെയുള്ള ആതുര മേഖലയിലെ സമൂഹം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയുമാണ് പരിയാരത്ത് മാരക മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ പോലീസ് പിടിയിലായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും കുപ്പം മുക്കുന്നിൽ നിന്നുമാണ് യുവാക്കൾ പിടിയിലായത് മാരക മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി യുവാക്കൾ പരിയാരം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി മുക്കുന്നിലെ കെ കെ മുഹമ്മദ് താഹയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിഗ്രാം പന്നൂരിലെ ബത്താലി മുഹമ്മദ് അനസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി മുക്കുന്നിൽ വെച്ചും കാനൂലിലെ അസ്കറിനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചുമാണ് പരിയാരം എസ് ഐ കെ വി സതീശനും സംഘവും പിടികൂടിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഉമ്മൻചാണ്ടി മലയോരത്തെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ജനനായകൻ മലയോരത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പങ്കിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് മലയോരത്തുകാർ ചെറുപുഴ ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും മലബാറിലേക്ക് കൂടിയേറി കാടിനോടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും മല്ലടിച്ച് മുളച്ചങ്ങാടങ്ങളും കടന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം യാത്ര ചെയ്ത് മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിച്ച മലയോരം ഇന്ന് ഹൈടെക് ആയതിനു പിന്നിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പങ്ക് അവിസ്മരണീയമാണ് മലയോര പാതകളുടെ നവീകരണം മുതൽ സ്കൂളുകൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് പാലങ്ങൾ എന്തിനേറെ ഇന്നീ കാണുന്ന മലയോരത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക വികസനത്തിന്റെയും പിന്നിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പങ്കില്ലാതെ കാണില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപുഴ ചിറ്റാരിക്കൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവിടങ്ങളിലെത്തിയാൽ പേര് വിളിച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുവാൻ മാത്രം ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരു നേതാവ് ശരിക്കും കേരളത്തിലുണ്ടാകാൻ തന്നെ ഇടയില്ല തന്റെ ഭരണകാലത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന ഏത് പദ്ധതികളാവട്ടെ ഓഫീസുകളാവട്ടെ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന ഇദ്ദേഹം മലയോരത്തിന് നൽകിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ജനകീയ നേതാവായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളോട് വളരെയധികം സ്നേഹവും അതുപോലെ അവരെ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രത്യേകമായി ഓരോരോ സ്ഥലത്തും യോഗം വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ആ അപേക്ഷയിൽ
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം മലയോരത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയ സഹായങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാണ് മലയോരത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അനുശോചിച്ചു തുടർന്ന് ഗാന്ധിമന്ദിരത്തിൽ പ്രവർത്തകർ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് തിരുവിത കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ പ്രവർത്തകർ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി എം നാരായണൻകുട്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ ഗോപിനാഥ് കെ ടി സഹദുള്ള എ രൂപേഷ് കെ പി മോഹനൻ വി എം പീതാംബരൻ കാസി മെട്ടിക്കുളം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് പഴയങ്ങാടിയിൽ മൌനജാഥയും സർവകക്ഷി അനുശോചന യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി പേർ അനുശോചന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് പഴയങ്ങാടിയിൽ മൌനജാഥയും സർവകക്ഷി അനുശോചന യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി അംഗം എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളായ കെ പത്മനാഭൻ എസ് കെ പി സഖറിയ ശ്രീരാമൻ കൊയ്യോൻ സി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി എ പി ബദറുദ്ദീൻ പി വി ധനലക്ഷ്മി കക്കോപ്രവൻ മോഹനൻ സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ സുനിൽ പ്രകാശ് ചന്ദ്രിക സതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മോദി സർക്കാരിന്റെ ഒമ്പതാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് നടന്നുവരുന്ന വിവിധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ മെഗാ സമ്പർക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി കെ പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മെഗാ സമ്പർക്ക പരിപാടി നടന്നത് മെഗാ സമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് സി കെ പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു മോദി സർക്കാരിന്റെ ഒൻപതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികൾ നടന്നുവരുന്നു പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സമ്പർക്ക പരിപാടിക്കു ശേഷം നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നഗരസമ്പർക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികസനപരവും ജനക്ഷേമകരവുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും മെഗാ സമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി കെ പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു ഒൻപതാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് ദേശവ്യാപകമായി വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ വിപുലമായ തരത്തിലുള്ള ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമ്പർക്ക പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രധാന മേഖലകളിൽ നഗരസമ്പർക്ക പരിപാടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു മെഗാ പരിപാടി ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും നേരിൽ കണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസനപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള മറ്റ് നടപടികളും അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന വളരെ വിപുലമായ പരിപാടിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പനക്കീൽ ബാലകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം പി രവീന്ദ്രൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുരളീകൃഷ്ണൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ പുത്തലത്തുകുമാരൻ സുരേഷ് കേളോത്ത് യുവമോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് യോഗിത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ വിനോദ് ധനൂപ് പുരുഷോത്തമൻ അഭിലാഷ് മനോഹരൻ ദാമോദരൻ ശ്രീജേഷ് കൊറം എന്നിവർ സമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മടക്കര കടവ് റോഡിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച പതിനെട്ട് ടൺ മണൽ പിടികൂടി കണ്ണപുരം എസ് ഐ സി ജെ സാംസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് മണൽ പിടികൂടിയത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് മടക്കര കടവ് റോഡിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച പതിനെട്ട് ടൺ മണൽ കണ്ണപുരം പോലീസ് പിടികൂടിയത് രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത് പിടികൂടിയ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ മണൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെ ഒരു ടണ്ണിന് ആയിരത്തി എണ
രാത്രി പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് അനധികൃതമായി കൂട്ടിയിട്ട് പോയി പോലീസിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവർ ഓടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം മടക്കര ഭാഗത്ത് ഒരു ഏകദേശം ഇപ്പം നമ്മൾ കണവർസേഷൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ഒരു നാല് മാസത്തിനകത്ത് ഒരു അമ്പതോളം ലോഡുകൾ പിടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇവരുടെ അനധികൃതമായി കണവർത്തൽ വളരെയധികം രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെതിരെ കണ്ണരം പോലീസ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ രാത്രി നൈറ്റ് വികസനത്താണ് പിടികൂടിയത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ അറുപത് ലോഡ് മണൽ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു സി പി ഒ ഫിനിഷ് എസ് ഐ രാധാകൃഷ്ണൻ എ എസ് ഐ പ്രവീൺ ജിതിൻ തുടങ്ങിയവരും പോലീസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ഇ കാണിക്കയുടെ സമർപ്പണം നടന്നു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണർ പി നന്ദകുമാർ നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർക്ക് ഇ കാണിക്ക സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യമൊരുക്കി സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇ കാണിക്ക ഭണ്ഡാരം സ്ഥാപിച്ചത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണർ പി നന്ദകുമാർ സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ആത്മാഭിമാനം നമുക്ക് ഭാരതീയർക്കുണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോഴായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേരളീയനാണ് നമ്മൾ തമിഴനാണ് കന്നടക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് നമുക്ക് ഏറെ താല്പര്യം പാരമ്പര്യ ട്രസ്റ്റി കെ ഗിരീഷ് തിരുമുമ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഡി ജി എം എസ് ഈശ്വരൻ ഇ കാണിക്ക കൈമാറി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കാസർഗോഡ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എം ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി ഏറ്റുവാങ്ങി നവീകരണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി മാധവ പൊതുവാൾ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ വി പി സുമിത്രൻ അനിൽ പുത്തലത്ത് കെ വി പ്രകാശ് ബാബു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ടി രാജേഷ് കെ വി രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഏഴോം മുട്ടുകണ്ടി റോഡിലെ കുഴികൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും റോഡിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുകയാണ് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഏഴോം മുട്ടുകണ്ടി റോഡിൽ ഈ അപകട കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ട പുഴയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതും വളവ് നിറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് കുഴികൾ കൂടുതലായുള്ളത് ഇത് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട് മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും കുഴികൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടാറുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് പഴയങ്ങാടി വഴി മുട്ടുകണ്ടി ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് റോഡായത് ഇതുവഴി തളിപ്പും വഴി പോവാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്വാധീനമായ വളരെ മോശമാണ് ഇത് റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ നൂറുകണക്കിന് വാഹനം ദിവസം ഇതുവഴി പോകുന്നതാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമായ ദനീയമാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കണം നൂറുകണക്കിന് വാഹനം ഇതുവഴി പോകുന്നതാണ് പ്രദേശത്തെ യുവാക്കൾ ചേർന്ന് കുഴികളിൽ മണ്ണിട്ടാണ് താൽക്കാലിക പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയത് പഴയങ്ങാടി മാടായി പുതിയങ്ങാടി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ ഏഴോം തളിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്ന റോഡ് കൂടിയാണിത് ഓവുചാലുകൾ നിർമ്മിച്ച് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനമൊരുക്കുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ജൂലൈ പത്തൊമ്പത് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണ ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊമ്പതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് സ്വകാര്യ മുതലാളിമാർ കുത്തകയാക്കി വച്ച പതിനാല് പ്രധാന ബാങ്കുകളെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൂടി പിന്തുണയോടെ ദേശസാൽക്കരണത്തിലൂടെ സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊമ്പതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ പിന്തുണയോടെ സ്വകാര്യ മുതലാളിമാർ കുത്തകയാക്കി വച്ച പതിനാല് പ്രധാന ബാങ്കുകളെ ദേശസാൽക്കരണത്തിലൂടെ സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാക്കിയത് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന ബാങ്കു ശാഖകൾ കാർഷിക വായ്പയ്ക്കും ചെറുകിട വായ്പയ്ക്കും വിഹിതം നീക്കിവച്ചതോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ വികസന പ്രക്രിയയ്ക്കും അതോടൊപ്പം ദരിദ്രരുടെയും ഇടത്തരക്കാരുടെയും ജീവിത വളർച്ചയ്ക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ബാങ്ക് ലയനങ്ങളും പുത്തൻ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ കടന്നുവരവും വിദേശ ഓഹരി പങ്കാളിത്തവുമെല്ലാം പഴയ കാലത്തേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കാകുമോ എന്ന ആശങ്കയുടെ നിഴലിൽ നിൽക്കെ ഈ ദിനം എന്തുകൊണ്ടും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ
പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിൽ ദേശീയപാതയ്ക്ക് അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ നടത്തിവരുന്ന സമരം ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസം പിന്നിട്ടു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പന്തൽ കെട്ടിയാണ് നാട്ടുകാരുടെ സമരം ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളൂർ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ ആരംഭിച്ച ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം അനിശ്ചിതമായി നേരുകയാണ് വെള്ളൂർ ബാങ്ക് ഭാഗത്തെ ഹൈവേ നിർമ്മാണം തടഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിലവിൽ സമരപ്പന്തൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അടിപ്പാതയില്ലെങ്കിൽ വെള്ളൂർ ഗ്രാമം രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെപ്പോലെ വേർതിരിയുമെന്ന ആശങ്കയാണ് നാട്ടുകാർ പങ്കുവെക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രാചീന ശിലാചിത്രങ്ങളാലും ശവസംസ്കാര സ്മാരകങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ് ചീമേനി പോത്താം കണ്ടത്തെ അരിയിട്ടപാറ സൌരോർജ്ജ പാർക്കിനായും മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിനായും നീക്കിവയ്ക്കപ്പെട്ട അരിയിട്ടപാറയിലെ ചരിത്രശേഷിപ്പുകളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ് അതിവിശാലമായ ചീമേനി പാറപ്പരപ്പുകൾ പാരിസ്ഥിതികമായി എന്നതുപോലെ ചരിത്രപരമായും സംരക്ഷണമർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പോത്താങ്കണ്ടം അരിയിട്ടപാറയിലെ മേൽപ്പാറ ചിത്രങ്ങളും പ്രാചീന ശവസംസ്കാര സ്ഥലങ്ങളും അരിയിട്ടപാറയിലെ പാരമല്ലമ്മക്കാവിന്റെ ഭൂമിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷത്തിന്റെ പഴക്കമുണ്ടാകാവുന്ന മേൽപ്പാറ ചിത്രങ്ങളുള്ളത് കാളകളുടെയും കൈയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ചിത്രങ്ങളാണ് ചെങ്കൽപ്പാറ പരപ്പിൽ കോരി വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയായി തന്നെ പഴുതരകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാചീന ശവസംസ്കാര ഗുഹകളുമുണ്ട് ഇനിയും ഉദ്ഘനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അനേകം ചരിത്രശേഷിപ്പുകൾ കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിലെ അരിയിട്ടപാറയിൽ കണ്ടേക്കാം ഒരു മൂവായിരം വർഷത്തിന്റെ ഓളം രണ്ടായിരത്തിനും മൂവായിരത്തിനിടയിലൊക്കെ വർഷം പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ അരിയിട്ടപാറയിലും ഏറ്റുകുടിക്കയിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ അരിയിട്ടപാറയിലെ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഏറ്റുകുടിക്കയിലെ അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ കാലിയുടെ മാത്രം ചിത്രമല്ല മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ കൂടി വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അരിയിട്ടപാറ കാവിനടുത്തുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ കാലത്തുള്ള ജനാധിവാസത്തിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവുകളാണ് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്ര വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പാറ ചിത്രങ്ങളാണ് സോളാർ പാർക്കും മാലിന്യ പ്ലാന്റും എല്ലാമായി ഈ പ്രദേശം മാറുമ്പോൾ ഈ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത കൂടി നമുക്കുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നാം മറന്നുപോകുന്നത് നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ തന്നെയായിരിക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിൽ കിണർ റീചാർജിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം വീട്ടുകിണറുകളാണ് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിൽ കിണർ റീചാർജിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം വീടുകളെയാണ് റീചാർജിംഗിനു വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലും ആറാം വാർഡിൽപ്പെട്ട മുക്കാലിയിലാണ് മുപ്പതോളം കിണറുകളാണ് ഇവിടെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കടന്നുപോയ വേനലിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം ജനങ്ങളെ വല്ലാതെ വലച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പലരും കിണർ റീചാർജിങ്ങിലേക്ക് തിരിയാൻ കാരണം പാഴായി പോകുന്ന മഴവെള്ളം കിണറുകളിലേക്ക് ശുദ്ധമാക്കി എത്തിക്കുക എന്ന പദ്ധതി സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ല സഞ്ചരിക്കുന്ന നേത്രവിഭാഗവും കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും കേരള പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ചീമേനി എസ്റ്റേറ്റും സംയുക്തമായി തൊഴിലാളികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമായി നേത്രപരിശോധന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി പേർ ക്യാമ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കാസർഗോഡ് ജില്ല സഞ്ചരിക്കുന്ന നേത്രവിഭാഗവും കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും കേരള പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ചീമേനി എസ്റ്റേറ്റും സംയുക്തമായി തൊഴിലാളികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമായി നടത്തിയ നേത്രപരിശോധന ക്യാമ്പ് ചീമേനി എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ എം ഡി സി ബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ കെ സന്ധ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ രാജീവൻ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ അപർണ എസ് രോഗികളെ പരിശോധിച്ചു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളായ ആർ അജീഷ് കുമാർ എന്നിവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എ അപ്പക്കുട്ടൻ ഡ്രൈവർ അസേനാർ എന്നിവർ ക്യാമ്പിൽ സഹായികളായി നൂറ്റിനാല് തൊഴിലാളികളും പതിനഞ്ചോളം ജീവനക്കാരും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം മെഡിക്കൽ കൂടി
അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കു കാണാൻ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യെ പുതുപ്പള്ളി ഹൌസിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് പൊതു അവധി നൽകി മൂന്ന് ദിവസം ദുഃഖാചരണം പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന് മർദ്ദനമേറ്റു ഹൃദയാലയ സി സി യുവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന രോഗിയുടെ ബന്ധു സി സി യുവിന്റെ അകത്ത് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് തടഞ്ഞതിനാണ് മർദ്ദിച്ചത് സംഭവത്തിൽ വാരം സ്വദേശി മുസമ്മലിനെ പരിയാരം എസ് ഐ സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പരിയാരത്ത് മാരക മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ പോലീസ് പിടിയിലായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും കുപ്പം മുക്കുന്നിൽ നിന്നുമാണ് യുവാക്കൾ പിടിയിലായത് മോദി സർക്കാരിന്റെ ഒമ്പതാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് നടന്നുവരുന്ന വിവിധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ മെഗാ സമ്പർക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി കെ പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മെഗാ സമ്പർക്ക പരിപാടി നടന്നത് മെഗാ സമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് സി കെ പത്മനാഭൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം